ఇంకా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ రోజు సెల్ డివిజన్ కు సంబంధించి అంటే కణ విభజనకు సంబంధించి ముఖ్యంగా మైటాసిస్ అండ్ మియాసిస్ కు సంబంధించి మనం చూద్దాం సమ విభజన దీని ఈక్విటోరియల్ డివిజన్ లేదా సోమాటిక్ సెల్ డివిజన్ లేదా వెజిటేటివ్ సెల్ డివిజన్ శాఖీయ విభజన శారీరక విభజన సమ విభజన సమరూప విభజన హోమియోస్టాటిక్ హోమియోటైపిక్ డివిజన్ అని మనం పిలవచ్చు ఇందులో క్రోమోజోముల సంఖ్య మాతృకణంలో ఉండేటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్యతో సమానం అయితే ఈ సమ విభజన మొట్టమొదటిసారిగా జంతు కణాల్లో ఏ కణాల్లో జంతు కణాల్లో ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో జంతు కణాల్లో మనకు కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే ఈ వాల్టర్ ఫ్లెమ్మింగ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త వాల్టర్ ఫ్లెమ్మింగ్ జంతు కణంలో కనుక్కున్నారు మరి వృక్ష కణంలో కనుక్కున్నది ఎవరు మనకు అడిగి కావాల్సింది ఇది ప్లాంట్ సెల్ ప్లాంట్ సెల్ లో కూడా సైమల్టేనియస్ అదే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఎవరు కనుక్కున్నారండి స్ట్రాస్ బర్గర్ ఎవరండి స్ట్రాస్ బర్గర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైంది రేపు ఎగ్జామ్ లో ఆ మొక్కల్లో సమ విభజన కనుక్కున్నది ఎవరు అని అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఏం పెట్టాలండి స్ట్రాస్ బర్గర్ లేదు కన విభజన కనుక్కున్నది ఎవరన్నా స్ట్రాస్ బర్గర్ పెట్టారు బికాస్ ఆఫ్ మనం ప్లాంట్స్ కదా ఇది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఇది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కదా ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ కదా కాబట్టి వృక్ష కణాల్లో పరిశీలించాలి అయితే ముఖ్యంగా ఇది సమ విభజన అనేటువంటిది గమనించినప్పుడు ఇందులో వీరు మొక్క యొక్క వేరు అంటే రూటు షూటుకు సంబంధించి వాటి యొక్క విభాజ్య కణజాలాల్లో అంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి మెరిస్టెమ్స్ లో వీటిని ఈజీగా గమనించడం అనేటువంటిది సాధ్యమవుతుంది అందుకే మీరు సమ విభజన అధ్యయనం చేయడానికి సైటలాజికల్ స్టడీస్ కి ఉల్లి వేరు కొనలు ఉపయోగిస్తారు ఏ వేరు కొనలు ఉపయోగిస్తారండి ఉల్లి వేరు కొనలు ఉపయోగిస్తారు అర్థమవుతుందండి ఉల్లి వేరు కొనలు ఈ అధ్యయనానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆనియన్ రూట్ టిప్స్ సెల్ డివిజన్ కి ఈ వీటికి సంబంధించి తోడ్పడేటువంటి ఈ అధ్యయనానికి ఎసిటో కార్మిన్ ఆర్ ఎసిటో అర్సిన్ ను మనకు ఏది అభిరంజనంగా ఉపయోగిస్తారు వీటి క్రోమోజోమల్ అధ్యయనానికి స్టడీస్ కి అర్థమవుతుందండి కణ విభజనలు అధ్యయనం చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడేటువంటి వేలు ఉల్లి వేరు కొనలు సార్ ఉల్లి లేదు వెల్లుల్లి పెట్టచ్చా ఎస్ వెల్లుల్లి యొక్క వేరు కొనలను కూడా మనం ఇది ఈ సైకలాజికల్ సైకలాజికల్ స్టడీస్ కు ఉపయోగించవచ్చు అర్థమవుతుందండి తర్వాత ఈ డౌట్ అమ్మా రైట్ మరి దీనికంటే ముందు మనం చదువుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రత్యేకించి ఈ సమ విభజన క్షేకర విభజన జరిపి చదివే కంటే ముందు మనం చదవాల్సింది ఏంటంటే సెల్ సైకిల్ అంటే ఆ ఒక ఒక గ్లాన్స్ లో మనం చదువుకుందాం కణ చక్రం ఏ చక్రం అండి కణ చక్రం ఈ కణ చక్రం ఆ లేదా వీటికి సంబంధించినటువంటి స్టేజెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో కణం జీవిత కాలంలో అంటే ఒక కణానికి సంబంధించినటువంటి జీవిత కాలంలో రెండు దశలు ఉంటాయి ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయండి రెండు స్టేజెస్ నెంబర్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ నెంబర్ టూ మైటాటిక్ ఫేజ్ అంటే విభజన దశ తెలుగులో దీన్ని అంతర్దశ అంతర్దశ నాట్ అంత్యదశ అంతర్దశ దాన్ని విభజన దశ అని పిలుస్తారు డివిజన్ ఫేజ్ అని విభజన దశ సరే విభజన దశ అలా ఉన్నప్పటికీ అంతర్దశను మనం చూస్తే ఈ అంతర్దశ తిరిగి మూడు ఉపదశలుగా విభజించబడి ఉంటుంది ఎన్ని ఎన్ని ఉపదశలు విభజించబడి ఉంటుంది మూడు త్రీ సబ్ ఫేజెస్ త్రీ సబ్ ఫేజెస్ ఇందులో మొదటిది జీవన్ రెండవది ఎస్ మూడవది జీ టూ ఇందులో జీవన్ దశను ఏమంటారంటే విరామ దశ ఒకటి విరామ దశ వన్ లేదా గ్యాప్ పీరియడ్ వన్ అని పిలుస్తారు గ్యాప్ పీరియడ్ వన్ దీన్ని సంశ్లేషణ దశ లేదా సింథటిక్ ఫేజ్ అని పిలుస్తారు ఇది విరామ దశ రెండు లేదా దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామండి గ్యాప్ పీరియడ్ గ్యాప్ పీరియడ్ టూ 
ఇది కన చక్రానికి సంబంధించి కన చక్రంలో అంతర్దశకు సంబంధించి ఇందులో ఈ అంతర్దశ అనేటువంటిది అని మనం గమనించినప్పుడు ఈ అంతర్దశను గమనిస్తే అంటే ఈ ఏదైతే ఈ అంతర్దశను గమనిస్తే దీన్ని విరామ దశ అని కూడా పిలుస్తారు అంతర్దశ ఏమంటారు విరామ దశ అంటారు కానీ యాక్చువల్ గా విరామ స్థితిలో ఉండదు అయినప్పటికీ కూడా విరామ దశ ఎక్కడ విరామ దశ రెండు విభజనలకు మధ్య ఉండే విరామ దశను అంతర్దశ అంటారు బిట్వీన్ ద రెస్టింగ్ ఫేజ్ బిట్వీన్ ద రెస్టింగ్ ఫేజ్ బిట్వీన్ టు డివిజన్ ఫేజ్ వీ కెన్ కాల్ డైస్ ఇంటర్ ఫేజ్ అంటే ఇప్పుడు మైటాసిస్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ కనం ఏ దశలకు వెళ్ళిపోతుంది అంతర్దశ అంటే ఒక విభజన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంతర్దశకి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా విభజనల మధ్యలో ఉండేటువంటి విరామ దశ కాలాన్ని అంతర్దశ అని మనం పిలుస్తాం ఈ అంతర్దశలో కణం పెరుగుదలకు సంబంధించినటువంటి చర్యలు అన్నీ కూడా ఇందులో సంక్లిష్టమైనటువంటి మార్పులు జరుగుతాయి అర్థమవుతుందండి ఇందులో మూడు ఉపదశలు ఉన్నాయి ఇందులో జీవన్ దశను మనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే గ్యాప్ పీరియడ్ వన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో జరిగేటువంటి మార్పులను తీసుకుంటే కణం దాని యొక్క సైజులో అంటే పరిమాణంలో పెరుగుతుంది కణం పరిమాణంలో పెరుగుతుంది అంటే ఇది అంతర్దశనైనా కాదా అంతర్దశలో కణం పరిమాణంలో పెరుగుతుంది విషయం మర్చిపోకూడదు తర్వాత రెండోది ఏంటంటే ఇందులో ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ యొక్క సంశ్లేషణ జరుగుతుంది ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణ జరుగుతుంది ఏ దశలో జీవన్ ఫేజ్ అంటే విరామ దశ ఒకటిలో మనకు కణం పరిమాణంలో పెరుగుతుంది ద ఇంక్రీస్ ఆఫ్ ది సెల్ సైజ్ అండ్ ది ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ ఆర్ సింతసైజ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణ ఇందులో జరుగుతుంది అంతేకాకుండా న్యూక్లియస్ సైజు కూడా పెరుగుతుంది కేంద్రకం యొక్క పరిమాణం పెరుగుతుంది అంటే కణం పరిమాణంలో పెరుగుతుంది కేంద్రకం కూడా పరిమాణంలో పెరుగుతుంది ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి మరి డిఎన్ఏ ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంది డిఎన్ఏ అంతర్దశలోని ఎస్ అనే ఉపదశలో ఉత్పత్తి అవుతుంది అందుకే దీన్ని సింథటిక్ ఫేజ్ అని పిలిచారు డిఎన్ఏ సంశ్లేషణ లేదా డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ లేదా డిఎన్ఏ ప్రతికృతి ఏ దశలో జరుగుతుంది అంటే అంతర్దశలోని ఎస్ ఉపదశలో జరుగుతుంది దీన్ని సింథటిక్ ఫేజ్ లేదా సంశ్లేషణ దశ అంటారు ప్రతి క్రోమోజోంలో రెండు క్రోమాటిడ్లు ఉన్నట్టు కనబడే దశ అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ తీసుకున్నప్పుడు దీనికి సంబంధించి రెండు క్రోమాటిడ్లు ఉండేటువంటి దశ ఏంటిదండి ఈ అంతర్దశగా ముఖ్యంగా ఎస్ దశగా మనం తీసుకోవచ్చు అర్థమవుతుందండి డిఎన్ఏ సంశ్లేషణ ప్రతి క్రోమోజోంలో రెండు క్రోమాటిడ్లు ఉన్నట్టుగా కనబడేటువంటి దశ తర్వాత నెక్స్ట్ జీ టూ ఫేజ్ దీన్నే మనం గ్యాప్ పీరియడ్ టూ అని పిలిచాం ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సంశ్లేషణ జరుగుతుంది ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ ల సంశ్లేషణ జరుగుతుంది కణాలు కణాంగాలు ముఖ్యంగా సెల్ ఆర్గనెల్స్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అంటే కణాంగాలు కొత్తగా ఏర్పడతాయి కణాంగాలు కొత్తగా ఏర్పడతాయి అంతేకాకుండా ఈ స్పిండిల్ అపారటస్ అంటే కండె పరికరం స్పిండిల్ అపారటస్ కండె పరికరం అర్థమవుతుందండి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి స్పిండిల్ అపారటస్ ఇస్ సింతసైజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది గ్యాప్ పీరియడ్ టూ కేవలం డిఎన్ఏ సంశ్లేషణ అదేవిధంగా క్రోమోజోమ్ కి సంబంధించినటువంటి మనకు ఏది ఈ క్రోమాటిడ్స్ రెండు ఉన్నట్టుగా కనబడేటువంటిది ఎక్కడ చూస్తామండి అరగంట తర్వాత చేస్తా అయితే వీటికి సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు జీవన్ ఎంత ఉంటుంది జీ టూ ఎంత ఉంటుంది ఎస్ ఎంత ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు అంతర్దశలో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే కణం అత్యధిక కాలం ఉంటుంది అంటే కణం అత్యధిక కాలం ఉండే దశ ఏంటిది అంతర్దశ ఇంటర్ఫేజ్ అని చెప్పుకోవాలి ఇందులో కణద్రవ్యము చాలా చిక్కగా ఉంటుంది కేంద్రకం పెద్దగా ఉంటుంది కణద్రవ్యము చిక్కగా ఉంటుంది కణము పరిమాణంలో పెద్దగా ఉంటుంది కేంద్రకం పరిమాణంలో పెద్దగా ఉంటుంది ఓకేనండి అంతేకాకుండా స్పష్టంగా కనబడుతుంది క్రోమాటిడ్స్ క్రోమాటిడ్స్ ఇందులో చూడండి క్రోమాటిడ్స్ ఏది పొడవుగా సాగి క్రోమాటిన్ పోగులు ఏది ఏది సన్నని పోగుల్లాగా ముందుంటాయి కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా 
ఈ క్రోమాటిడ్స్ దారపు పోగులుగా ఉండేటువంటి ఏ పోగులు అండి దార పోగులు అంటే ఏదైతే క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్ మాదిరిగా ఉండేటువంటి ఈ ఇవి నెమ్మదిగా దగ్గరికి వచ్చి కూర్చించుకుపోయి ప్రో క్రోమోజోమ్స్ ఏంటిదండి ప్రో క్రోమోజోమ్స్ గా మారుతాయి అంటే పూర్తి క్రోమోజోములుగా కాకుండా ప్రో క్రోమోజోమ్ లో మారుతాయి ఏ దశలో అంతర్దశలో అంటే జీ వన్ జీ టూ ఎస్ అని మనం చెప్పుకునేది కాదు కామన్ గా చెప్పుకుంటున్నాం అంతర్దశలో కణ ద్రవ్యం చిక్కగా ఉంటుంది కణం పరిమాణాలు పెద్ద ఉంటుంది కేంద్రకం పరిమాణాలు పెద్ద ఉంటుంది క్రోమాటిడ్స్ మనకు జనరల్ గా ఇందులో అంటే క్రోమాటిన్ క్రోమాటిడ్స్ అనకూడదు ఇక్కడ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్ అనేటువంటివి క్రోమాటిన్ పోగులు అనేటువంటి దార పోగులాగా ఉన్నప్పటికీ అది నెమ్మదిగా దగ్గరికి వచ్చి కుచించుకుంటూ మనకు ప్రో క్రోమోజోములుగా తయారవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం ఓకేనండి అయితే ఈ సమవ్యోజనకు సంబంధించి అంతర్దశ ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అయితే వీటికి సంబంధించి అంతర్దశ కాలం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ అంటే మొత్తం ఇరవై నాలుగు గంటల కాలం ఒక రోజు మనం తీసుకుంటే ఒక రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలుగా మనం తీసుకుంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక రోజు లో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ ఏ దశలో ఉంటుందండి అంతర్దశలో ఉంటుంది ఉండవచ్చు ఒకవేళ హ్యూమన్ సెల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు మానవుని శరీరంలో ఉండేటువంటి ఇది కణ విభజన చక్రం మనం తీసుకోవచ్చు ఈ హ్యూమన్ సెల్ సంబంధించినటువంటి కణ విభజన సెల్ డివిజన్ కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు అంతర్దశ అదేవిధంగా ఈ అంతర్దశ అదేవిధంగా విభజన దశ మనం తీసుకున్నప్పుడు సెల్ డివిజన్ మొత్తం కణ చక్రానికి పట్టే కాలం పద్దెనిమిది గంటలు మానవుల్లో అయితే అందులో అంతర్దశ సెవెంటీన్ అవర్స్ ఉంటుంది విభజన దశ కేవలం వన్ అవర్ ఉంటుంది విభజన దశ కాలం ఎంత అండి కేవలం వన్ అవర్ ఈ సెవెంటీన్ అవర్స్ కాలాన్ని మనం అంతర్దశగా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఇందులో జీ వన్ ఎంత ఉండాలి ఎస్ ఎంత ఉండాలి జీ టూ ఎంత ఉండాలని చెప్పుకున్నప్పుడు జీవన్కు పట్టే కాలం ఏంటిదండి జీవన్కు పట్టే కాలం ఐదు గంటలు ఎస్కు పట్టే కాలం ఏడు గంటలు జీ టూకు పట్టే కాలం మూడు గంటలు అంటే ఇందులో మళ్ళీ అత్యధిక కాలం ఏది ఉంటుందండి అంతర్దశలో అత్యధిక కాలం ఎస్ దశ అని చెప్పుకోవాలి విభజనకు పట్టే కాలం ఎంత మైటాటిక్ ఫేజ్ లేదా డివిజన్ ఫేజ్ ఒక గంట మాత్రం ఇది ఏంటిది హ్యూమన్ సెల్ కు సంబంధించి హ్యూమన్ సెల్ సైకిల్ కు సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా కణ విభజన పూర్తి అనేటువంటిది అవుతుంది క్లియర్ అండి తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకున్నప్పుడు సమ విభజన మనం చెప్పుకున్నప్పుడు సమ విభజన మనకు ఇందులో విభజన దశ ఆ ఒక గంట కాలాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో కేంద్రకం భాగంలో జరిగేటువంటి దాన్ని కేరియో కైనసిస్ అని అదేవిధంగా కణద్రవ్య భాగంలో జరిగేటువంటి విభజన మనం సైటోకైనసిస్ అని మిలి సైటోకైనసిస్ కణద్రవ్య విభజన సైటోకైనసిస్ గా పిలుస్తుంది ఈ కేరియో కైనసిస్ మనకు ప్రొఫేస్ మెటాఫేస్ అనాఫేస్ అదేవిధంగా టీలో ఫేజ్ గా మనం చెప్పుకుంటాం టీలో ప్రొఫేస్ మెటాఫేస్ అనాఫేస్ టీలో ఫేజ్ అంటే ప్రథమ దశ మధ్యస్థ దశ చలన దశ అంత్య లేదా అంతిమ దశ కణద్రవ్య విభజన సైటోకైనసిస్ అంటే దీన్ని ఇలా చెప్ ఇలా మనం చెప్పుకుంటాం అంటే కణ కేంద్రకంలో జరిగేటువంటి విభజనలో ఎన్ని దశలు విభజించాం నాలుగు దశలు విభజించాం ప్రొఫేస్ మెటాఫేస్ అనాఫేస్ టీలోఫేస్ కణద్రవ్య భాగంలో జరిగేది కణద్రవ్య విభజన అంటే కొత్త కణ కవచం ఏర్పడి రెండు పిల్ల కణాలు ఏర్పడడంలో ఈ కణద్రవ్య విభజన తోడ్పడి మరి ఒక్కొక్క దశను మనం చూసినప్పుడు మొదటిది ఏంటిదండి ప్రథమ దశ ప్రొఫేస్ ప్రథమ దశ ఇది మనకు చాలా సరళంగా ఉంటుంది కంపారిజన్ టు మియాసిస్ క్షేఖర విభజనతో పోల్చినప్పుడు ప్రొఫేస్ సరళంగా ఉండేటువంటి దశగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇందులో ప్రో క్రోమోజోములు ఇంతకుముందు అంతర్దశలో ప్రో క్రోమోజోములు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ప్రో క్రోమోజోములు కుండలీకరణ చెంది అంటే మనకు స్పైరలైజేషన్ ఇది పొట్టిగా దళసరిగా ఉండి మనకు క్రోమోజోములుగా మారుతాయి క్రోమోజోములుగా రూపాంతరం చెందుతాయి ఇలా ప్రో క్రోమోజోములు క్రోమోజోములుగా మారడాన్ని ఏమంటారో తెలుసండి 
స్పైరలైజేషన్ అంటారు స్పైరలైజేషన్ తెలుగులో కుండలీకరణ అంటారు ఏమంటారండి కుండలీకరణ ప్రోక్రోమోజోములు అంతర్దశలోని ప్రోక్రోమోజోములు ప్రథమ దశలో కుచించుకొని దగ్గరికి వచ్చి మనకు క్రోమోజోములుగా రూపాంతరం చెందడాన్ని ఏర్పడాన్ని స్పైరలైజేషన్ లేదా కుండలీకరణ అంటారు ఇది ప్రథమ దశలో మనం గమనిస్తాం అదేవిధంగా ఈ ప్రథమ దశలో ప్రతి క్రోమోజోమ్ బాహువు చూడండి ప్రతి యాక్చువల్ గా ఇది క్రోమోజోమ్ ఇలా ఉండేటువంటి బాహువు ఇలా రెండు క్రోమాటిడ్స్ గా చీలిపోయి మనకు ఏది చీలి చీలినటువంటి క్రోమాటిడ్స్ ఇక్కడ మనకు ప్రథమ దశలో మనం గమనిస్తాం అర్థమవుతుందండి ఈ ప్రథమ దశ అంత్య అంతమయ్యేటువంటి దశకి అంటే ప్రథమ దశ అయిపోయేసరికి కేంద్రక త్వచం చూడండి అంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అదేవిధంగా కేంద్రకాంశం అంటే న్యూక్లియోలస్ అదేవిధంగా కణాంగాలు అంటే సెల్ ఆర్గానిల్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి అంటే నెమ్మదిగా అంతర్దానమవుతాయి అంటే నశించిపోతాయి అంటే తొలగించబడతాయి అర్థమవుతుందండి కణ విభజనలో ప్రథమ దశ చివరికి వచ్చేసరికి కేంద్రక త్వచం అంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ కేంద్రకాంశం న్యూక్లియోలస్ సెల్ ఆర్గానిల్స్ అన్ని కూడా అంతరించిపోతాయి నెమ్మదిగా పలచబడి అవి అంతరించిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓకేనండి ఈ క్రోమోజోములు మాత్రం మిగిలిపోయి అవి కేంద్రక రసంలో అంటే న్యూక్లియో ప్లాజంలో తేలి ఆడుతూ ఉంటాయి కేవలం ప్రథమ దశలో క్రోమోజోములు మాత్రమే ఈ న్యూక్లియో ప్లాజంలో ఏ ప్లాజం అండి న్యూక్లియో ప్లాజం అంటే కేంద్రక రసం లేదా కేంద్రక ద్రవ్యంలో తేలి ఆడుతూ ఉంటాయి కేవలం క్రోమోజోములు ప్రథమ దశలు అదేవిధంగా ఈ ప్రథమ దశ ప్రారంభంలోనే మనకు ప్రత్యేకించి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ లేదా స్పిండిల్ అపారటస్ లేదా స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కణద్రవ్యంలో నుంచి ఏర్పడి కణద్రవ్యంలో నుండి ఏర్పడతాయి కణద్రవ్యంలో నుంచి ఏర్పడడం ప్రారంభం ఏర్పడడం ప్రారంభం ఎక్కడ ప్రథమ దశ చివరిలోని ఇక నెక్స్ట్ చెప్పుకునేటువంటిది రెండవ దశ మధ్యస్థ దశ ఏంటిదండి మధ్యస్థ దశ దీన్ని మనం మెటాఫేజ్ అన్నాం మధ్యస్థ దశ ఎందుకు మధ్యస్థ దశ అన్నాం అంటే క్రోమోజోములు కణం యొక్క మన ఏది మనకు మధ్య ఫలకం మీద అది కణ ఫలకం లేదా మధ్య భాగంలోకి వచ్చి చేరడం మధ్యస్థ దశ క్రోమోజోముల అధ్యయనానికి అత్యంత సులభమైనటువంటి దశ మధ్యస్థ దశగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇందులో రెండు ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి నెంబర్ వన్ కండె పోగులు ఏర్పడి సార్ ఇంతకు ముందే చెప్పారు కదా కండె పోగులు ఏర్పడడం ప్రారంభమవుతుందని చెప్పాను ఇక్కడ కండె పోగులు ఏర్పడి చూడండి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏర్పడతాయండి సైటోస్కెలిటన్ కణద్రవ్య అస్థి పంజరం చేర్పడతాయి ట్యూబులిన్ అనే ప్రోటీన్ తో నిర్మితమై ఉంటాయి కండె పోగులు ఏర్పడి అర్థమవుతుందా కండె పోగులు ఇక్కడ ఏర్పడి ప్రత్యేకించి ఇవి సూక్ష్మ నాలికల నుంచి అంటే మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ సూక్ష్మ నాలికలు లేదా ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏమంటాం మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ సైటోస్కెలిటన్ గా పిలువబడేటువంటి మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి ఏర్పడి మనకు కండె పోగులు సెంట్రోమియర్ వద్ద అంటే ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇది సెంట్రోమియర్ ఈ సెంట్రోమియర్ లేదా ప్రాథమిక కొంచెనానికి కైనటో కోరుకు అతకబడి ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా రెండవది ఈ కండె పోగులు రెండో మార్పు ఏంటంటే సంఘటన ఏంటంటే కండె పోగులు ఏమైతే అండి ఈ సహాయంతో క్రోమోజోములన్నీ కూడా ఎక్కడికి రావాలి కణం యొక్క మధ్య ఫలకం సెంట్రల్ ప్లేట్స్ మధ్య ఫలకం వద్ద వచ్చి ఉంటాయన్నమాట మధ్య ఫలకం వద్ద వచ్చి నిలువుగా ఉంటాయి ఈ విషయం మర్చిపోవద్దు నిలువుగా ఉంటాయి అదే క్షేకర్య భజనలో వన్ లో మనం మధ్య ఫలకం మీద అంటే మధ్యస్థ దశలో సమాంతరంగా ఉంటాయి ఇది దానికి దీనికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం అవునా కాదండి ఇది సెంట్రోమియర్ వద్ద మధ్య ఫలకం దగ్గర ఉంటాయి మధ్య రేఖీయ ఫలకం ఆ మనం ఏది కణ మధ్యస్థ ఈ ఫలకాన్ని మధ్యస్థ దశ ఫలకం లేదా మధ్య రేఖీయ ఫలకం అని పిలుస్తాం సెంట్రోమియర్ అన్ని కూడా సెంట్రోమియర్ తో కూడి ఉండేటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు తేలి ఆడుతూ మధ్యలో మనకు స్పష్టంగా కనబడతాయి అయితే ఈ కండె పోగులు అనేటువంటి మనం గమనించిన స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేటువంటివి మనకు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి కండె పోగులు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయండి మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అందులో 
మొదటి రకం కండి పొగులు ఏంటిదంటే కంటిన్యూస్ ఫైబర్స్ కంటిన్యూస్ ఫైబర్స్ అంటే అవి చిన్న పోగులు అని మనం పిలుస్తాం అవి చిన్నం అంటే విచ్ఛిన్నం కావు ఇవి ఎందుకు విచ్ఛిన్నం కావో చెప్తాను ఎందుకు విచ్ఛిన్నం కావంటే ఒక కణాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ కణం ఇరు ధ్రువాల వైపు నుంచి ఇక్కడ స్పిండిల్ అపారటస్ ఇక్కడ స్పిండిల్ కండే పరికరం ఉన్నప్పుడు ఇవి ఇలా వచ్చి ఈ ధ్రువం నుంచి మొదలై ఈ ధ్రువంలోకి అంతం అవుతాయి ఈ ధ్రువం నుంచి వచ్చి ఈ ధ్రువంలోకి అంతరం అవుతాయి లేదా ఈ ధ్రువం నుంచి వచ్చి ఈ ధ్రువంలోకి అంతరం అవుతాయి ఈ ధ్రువం నుంచి ఈ ధ్రువంలోకి ఈ ధ్రువం నుంచి వచ్చి ఈ ధ్రువంలోకి అంటే నిరంతర అవిచ్ఛిన్నంగా ఇరు ధ్రువాల వైపుకు సాగిపోతాయి అందుకే వీటిని అవిచ్ఛిన్న పోగులు అని అంటారు ఇవి కంటిన్యూస్ కి సంబంధించి రెండవది మనకు క్రోమోజోమల్ పోగులు రెండోది ఏంటిదండి క్రోమోజోమల్ ఫైబర్స్ క్రోమోజోమల్ పోగులు ఈ క్రోమోజోమల్ పోగులు అంటే ఏంటిదంటే ఇవి ప్రత్యేకించి ఖచ్చితంగా ఆ అవి దేనికి అతకబడి ఉంటాయంటే ధ్రువాల వైపుకు ఇది వచ్చి అంటే ఇక్కడ స్పెండిల్ అపారట ఇక్కడ స్పెండిల్ అపారటస్ ఈ ధ్రువం వద్ద ఈ ధ్రువం వద్ద కండి పరికరం ఉంది కదా ఇవి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆరంభమవుతుంది అంటే ప్రత్యేకించి ఈ ధ్రువం నుంచి వచ్చి కరెక్ట్ ఈ మధ్యరేఖపై ఆగిపోతుంది ఈ ధ్రువం నుంచి వచ్చి ఈ మధ్యరేఖపై ఆగిపోతుంది ఈ ధ్రువం వచ్చి ఈ మధ్యరేఖ అర్థమవుతుందా అందుకే వీటిని మధ్యస్థ పోగులు అని కూడా పిలుస్తారు క్రోమోజోమల్ పోగులు లేదా మధ్యస్థ పోగులు అని పిలుస్తారు అంటే దీని అర్థం ఏంటిది మధ్య ఫలకం మీద ఉండేటువంటి ఈ మధ్య ఫలకం మీద ఉండేటువంటి ఈ క్రోమోజోములకు అతకబడి ఉంటాయి అనమాట నిలువు ఉంటాయి కదా ఇట్లా అర్థమవుతుంది అందుకే వీటిని క్రోమోజోమల్ పోగులు అంటారు క్లియర్ అండి ఇవి రెండో రకమైనటువంటి పోగులు ఇక మూడోది ఏంటిదంటే మనకు ఇంటర్ జోనల్ ఫైబర్స్ అంటే అంతర మండల పోగులు అంతర మండల పోగులు అందుకే వీటిని ఇంటర్ జోనల్ ఇంటర్ జోనల్ ఫైబర్స్ ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఇది ఒక కణం అని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇరు ధ్రువాల వైపు నుంచి వచ్చి చేరినప్పుడు ఇది ఒక కణ మధ్యరేఖకు ఇరువైపుల చిన్న ఖండితాలుగా విస్తరించబడి ఉంటాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటిది ఇలా కొన్ని ఇట్లా పూర్తిగా ఉండవు ఇట్లా లేదా కొన్ని అవి చిన్నంగా అంటే అవి చిన్నం కాకుండా విచ్ఛిన్నంగా ఇలా ఉండేటువంటి ఉంటాయి ఇవిటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అంతర మండల పోగులు అని పిలుస్తారు ఇంటర్ జోనల్ ఫైబర్స్ అర్థమవుతుందండి ఒకటి అవి చిన్న పోగులు రెండవది మధ్యస్థ పోగులు లేదా క్రోమోజోమల్ పోగులు లేదా క్రోమోజోమల్ ఫైబర్స్ ఇవి సెంట్రోమేర్ ఖచ్చితంగా అతకబడి ఉంటాయి మధ్య కణ మధ్య పలకం వైపు వచ్చి ఇవేమో ఆ విచ్ఛిన్నంగా ఉంటూ ఏంటంటే ఇవి కణం అంతటా వ్యాపించబడి ఉంటాయి అంటే ఇటు ఇక్కడ ఇట్లా కణ మధ్య ఫలకం దగ్గర కూడా ఇట్లా ఇట్లా వ్యాపించి ఉంటాయి విచ్ఛిన్నంగా ఉంటాయి ఈ విధంగా మనకు స్పెండిల్ ఫైబర్స్ ఏర్పడతాయి అయితే స్పెండిల్ ఫైబర్స్ కణ ద్రవ్యం నుంచి ఏర్పడతాయి కణ విభజన సమయంలో సూక్ష్మ నాలికలు మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ ఈ మనకు ఈ కండె పోగులు ఏర్పడంలో కండె పరికరం ఏర్పడంలో సహాయపడతాయి ఇక నెక్స్ట్ ఇందులోని మూడవ దశ మనకు చలన దశ అతి తక్కువ కాలం ఉండే దశ దీన్నే మనం అనాఫేస్ అని మనం పిలుస్తాం అనాఫేస్ అతి తక్కువ కాలం ఉండే దశ మరి ఎక్కువ కాలం ఉండే దశ ప్రథమ దశ తర్వాత ప్రమోదంల అధ్యయనానికి తోడ్పడే దశ మధ్యస్థ దశ అతి తక్కువ కాలం ఉండే దశ చలన దశ చలన దశలో ఈ క్రోమోజోములు సెంట్రోమియర్లకు ఏవైతే అతుకోబడి ఉండేటువంటి ఈ క్రోమోజోములు ఏం చేస్తాయంటే ప్రత్యేకించి ఇది ఒక కణం అని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఇందులో ఉండేటువంటి ఈ క్రోమాటిడ్స్ ఏదైతే కణ మధ్య ఫలకం పైన ఉండేటువంటి ఈ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నుంచి వచ్చి చేరినటువంటి ఫైబర్స్
ఈ ఫైబర్స్ ని మనం చూసినప్పుడు ఇవి ఏమవుతుంది అంటే ఈ సెంట్రోమేర్కి ఆల్రెడీ అతకబడి ఉన్నాయి ఈ సెంట్రోమేర్కి ఏమైనాయండి ఇవి ఇట్లా ఇలా అతకబడి ఉన్నాయి ఇవి ఏమవుతాయంటే చల్ల దశకు వచ్చేసరికి ఈ క్రోమోజోములు ధ్రువాల వైపుకి ఏమవుతాయి అంటే లాగబడతాయి ఎలా లాగబడతాయి అంటే కండె పోగులు సంకోచం చెందడం మొదలైతే కాంట్రాక్టైల్ చెందడం మొదలైతే సంకోచం ప్రారంభం కావాలి ప్రారంభం కాగానే ఈ క్రోమోజోములు అనేటువంటివి ఏమైతే అంటే చీలిపోతాయి చీలిపోయి డాటర్ క్రోమాటిడ్స్ డాటర్ డాటర్ క్రోమాటిడ్స్గా అంటే పిల్ల క్రోమాటిడ్లుగా చీలిపోతాయి క్రోమాటిడ్లు క్రోమోజోములు చీలి పిల్ల క్రోమాటిడ్స్ ఏర్పడతాయి ఏర్పడి ఇవేమైతే అంటే ఇరు ధ్రువాల వైపుకి లాగబడతాయి ఇరు ధ్రువాల వైపుకి లాగబడతాయి ఎప్పటి వరకు లాగబడతాయి చలన దశ చివరి వరకు ఇవి ఎక్కడికి చేరాలి మనకు చలన దశ వరకు దశలో ఇవి మనకు ఇవి ధ్రువాల వైపుకి లాగబడాలి ఇలా లాగబడేటువంటి క్రమంలో ఈ డాటర్ క్రోమాటిడ్స్ క్రోమోజోములు చీలిపోయే క్రమంలో అది వి ఆకారంలో లేదా ఎల్ ఆకారంలో లేదా జే ఆకారంలో లేదా ఐ ఆకారంలో గమనిస్తుంది వి ఆకారంలో ఉంటే వాటిని మనం మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని ఎల్ ఆకారం ఉంటే అది సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని జే ఆకారం ఉంటే దాన్ని యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని అదేవిధంగా ఐ ఆకారం ఉంటే టీలో సెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇది ముక్కు పురక మాదిరిగా కనబడుతుంది అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఇలా మనకు చలన దశలో క్రోమోజోములు చీలేటువంటి క్రమంలో చలించే దశలో ఈ విధంగా మనకు కనబడుతుంది డాటర్ క్రోమాటిడ్ చీలిపో ధ్రువాల వైపుకి వెళ్ళడం ప్రారంభమవుతుంది తర్వాత ఇరు ధ్రువాల వైపుకి కదులుతూ ఉండేటువంటి క్రమంలో ఇవి ఈ లక్షణాలు ఆకారాలు కనబడతాయి ఇక నాలుగవ దశ కేంద్రక స్థానంలో జరిగేటువంటి నాలుగవ చివరి విభజన దశ చివరి దశ ఏంటంటే అంత్య దశ దీన్నే మనం ఏమంటాం టీలో ఫేజ్ అంటాం ఏమంటాం అండి టీలో ఫేజ్ ఈ టీలో ఫేజ్ సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ప్రథమ దశకు రివర్స్ ప్రథమ దశకు రివర్స్ అంటే ప్రథమ దశలో ఏమైంది ప్రథమ దశలో స్పష్టమైన బంతి లాంటి ఏది కేంద్రకం ఉంది కేంద్రక త్వచం ఉంది లోపల కేంద్రక అంశాలు ఉన్నాయి జనరల్ గా ఒక కేంద్రకంలో రెండు కేంద్రక అంశాలు ఉంటాయి సాధారణంగా మనకు తెలిసిన విషయం అయితే కేంద్ర కాంశము కేంద్ర త్వచాలు తిరిగి ఏర్పడతాయి కేంద్ర కాంశము కేంద్ర త్వచం తిరిగి ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా క్రోమోజోములు ఇట్లా కుచ్చుకుపోయిన పొట్టి ఉండేటువంటి ఈ పొట్టి క్రోమోజోములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కుచ్చి ఇవి మనకు తిరిగి ఏమైతే అంటే ఇలా దారపు పోగుల మాదిరిగా తిరిగి ఏమైతే మనకు ఫైబర్ మాదిరి పడతాయి వాటిని ఏమని పిలుస్తారంటే డీ స్పైరలైజేషన్ అంట అంటే స్పైరలైజేషన్ ఎక్కడ జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందండి ప్రథమ దశలో జరిగింది వింటున్నారండి దీన్ని వి వికుండలీకరణం అంటారు అక్కడ జరిగిందేమో కుండలీకరణం ఇది వికుండలీకరణం అంటే క్రోమోజోములు సాగిలబడి దార పోగుల మాదిరిగా తిరిగి పోగుల మాదిరిగా ఏర్పడతాయి కణాంగాలు ఏర్పడతాయి కండె పోగులు అంతర్ధానం అయిపోతాయి అర్థమవుతుందండి కనద్రవ్యంలో కలిసిపోతాయి కండె తంతువులు కండె పోగులు అన్నీ అంతరించిపోతాయి అంతర్ధానం అయిపోతాయి అర్థమవుతుందండి తర్వాత క్రోమోజోములు తిరిగి దార పోగుల మాదిరిగా ఏర్పడతాయి అందుకని వీని వి కుండలీకరణం డీస్పైరలైజేషన్ అంటారు అర్థమవుతుందండి అంతేకాకుండా ఈ కేంద్ర కాంశము కేంద్ర ధ్వజం ఏర్పడగానే చూడండి కేంద్ర కాంశము కేంద్ర త్వచ ఏర్పడింది ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి కేంద్ర కాంశం కేంద్ర త్వచ ఏర్పడినప్పుడు ఇలా డాటర్ క్రోమాటిడ్స్ ఇక్కడికి వచ్చి చేరినాయి అంటే క్రోమోజోములు ఇక్కడికి వచ్చి చేరినాయి అంతే కదండి
ఇక్కడికి వచ్చారు కానీ ఏమని చెప్పుకున్నాము ఇటు చుట్టూ ఏం ఏర్పడాలి ఏం ఏర్పడాలి రెండు ప్రమాణ త్వచలతో కూడి ఉండేటువంటిది ఏం ఏర్పడాలి కేంద్రక త్వచ ఏర్పడుతుంది కేంద్రక అంశాలు ఏర్పడతాయి తర్వాత ఈ క్రోమోజోములు ఏమి చేస్తాయి వి స్వాభావీకరణం చెందుతాయి అంటే సారీ వి కుండలీకరణం చెందుతాయి అంటే దీన్ని మనం డీ స్పైరలైజేషన్ అంటే ఇలా డీ స్పైరలైజేషన్ చెంది ఇవి దార పోగులుగా మారడం మొదలు ఇప్పుడు ఎన్ని ఏర్పడ్డాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అంత్యదశకు వచ్చేసరికి ఎన్ని పిల్ల కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి అంత్యదశకు వచ్చేసరికి ఎన్ని పిల్ల కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి రెండు పిల్ల కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి అవునా కాదా ఎందుకు కేంద్ర కోసం ఏర్పడ్డ కేంద్ర కాంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు కేంద్ర కా రెండు ఏది కేంద్రకాలు ఇక్కడ పిల్ల కేంద్రకాలు ఏర్పడతాయి ఇవి పరిమాణంలోను తల్లి కణాన్ని మనకు పోలి ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా ఎక్కడ జరిగింది కేంద్రక స్థానంలో జరిగింది ఇక ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి కేంద్రక విభజన తర్వాత నెక్స్ట్ రెండవది ఏం ఏముండాలండి ఏ ద్రవ్య విభజన జరగాలి కణద్రవ్య విభజన దీన్ని మనం సైటోకైనసిస్ అంటాం ఇంత ముందు జరిగిందంత ఏంటిదంటే కేరియోకైనసిస్ ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఏంటిది సైటోకైనసిస్ కణద్రవ్య విభజన కేంద్రక విభజన అయిపోగానే అంటే అంత్యదశకు ఈ క్రోమోజోములు వచ్చి చేరి డాటర్ క్రోమాటిక్స్ క్రోమోజోములు అంటే దార పోగులుగా విడిపోయేటువంటి క్రమంలో కేంద్రక త్వచం కేంద్రక అంశాలు ఏర్పడడం ప్రారంభ కాగానే పిల్ల కేంద్రకాలు ఏర్పడిన వెంటనే ఈ కండె పోగులు వీటి యొక్క అవశేషాలు అన్నీ కూడా ఆ కలిసిపోయి అంటే వీటిని ఇప్పటిదాకా లాగినటువంటి ఉన్నాయి కదా ఇవి పెండిల్ ఫైబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఏం కావాలండి ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా కణం యొక్క మధ్య భాగంలోకి వచ్చేరి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పీపాకారంలో ఉండేటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది కదా ఏ ఆకారం అండి పీపాకారం అంటే ఇక్కడ బ్యారల్ షేప్ పీపాకారంలో ఉండేటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ అంటారు ఏమంటారండి ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయన్నమాట కండె పోగులు వాటికి సంబంధించినటువంటి అవశేషాలు వాట్ ఇస్ రెసిడ్యూస్ కండె పోగులు ఏదైతే ట్రిబులిన్ అనే ప్రోటీన్ తో ఉన్నటువంటి కండె పోగులు కణ విభజన ముఖ్యంగా కేంద్ర విభజన తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చి కణ మధ్య ఫలకంలో ఏర్పడేటువంటి పీపాకార నిర్మాణాన్ని ఏమని పీల్చాము ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ అర్థమవుతుందండి ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ ఏర్పడుతుంది ఈ ఫ్లాగ్మో ప్లాస్ట్ వద్దకు గాల్జీ అపారటస్ ఏం చేస్తుందండి గాల్జీ సంక్లిష్టం గాల్జీ సంక్లిష్టం ఈ కాల్షియం మెగ్నీషియం సంబంధించినటువంటి పెక్టేట్లను అక్కడ విడుదల చేస్తుంది కాల్షియం మెగ్నీషియం పెక్టేట్ కాల్షియం మెగ్నీషియం పెక్టేట్ ఇక్కడ ఏది విడుదల చేస్తుంది ఇలా విడుదల ఫలితంగా ఇక్కడ ఏమేర్పడుతుంది అంటే సెల్ ప్లేట్స్ కణ ఫలకం ఏర్పడుతుంది ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ దగ్గరికి గాల్జీ సంక్లిష్టం ఏం విడుదల చేస్తుంది కాల్షియం మెగ్నీషియం వాటికి సంబంధించినటువంటి రసాయన పదార్థాలు విడుదల కాగానే కణ ఫలకం ఏర్పడుతుంది సెల్ ప్లేట్స్ కణ ఫలకం ఏర్పడుతుంది సెల్ ప్లేట్ ఏర్పడుతుంది సెల్ ప్లేట్ ఏర్పడుతుంది వేటి ఫలితంగా పెక్టిన్ పెక్టిక్ సబ్స్టాన్స్ పెక్టిన్ పెక్టిన్ ఏది విడుదల చేసింది గాల్జీ సంక్లిష్టం విడుదల చేసింది ఎక్కడ ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ దగ్గర కాబట్టి ఇది ఏ ఫలకం ఏర్పడ్డది కణ ఫలకం ఏర్పడింది సెల్ ప్లేట్ ఈ కణ ఫలకం చూడండి మిత్రమా ఈ కణ ఫలకం చూడండి ఇది మధ్య భాగంలో నుంచి ఎటు విస్తరిస్తుంది కణ త్వచం కణ త్వచం వైపు విస్తరిస్తుంది ఇలా మధ్య భాగం నుంచి కణ త్వచం వైపు విస్తరించడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కేంద్రాపసార క్రమంలో కేంద్రాపసార క్రమం దీని ఇంగ్లీష్ లో సెంట్రీఫ్యూగల్ సెంట్రీఫ్యూగల్ ఇగో ఇది ఎగ్జామ్ అడుగుతాడండి కణ ఫలకం కణద్రవ్య విభజన జరిగే సమయంలో కణ ఫలకం కేంద్రాభిసార క్రమంలో ఏర్పడుతుందా కేంద్రాపసార క్రమంలో ఏర్పడుతుంది అంటే ఆన్సర్ ఏం పెట్టాలండి కేంద్రాపసార క్రమం సెంట్రీఫ్యూగల్ పద్ధతిలో ఏది మధ్య భాగంలో నుంచి కణం యొక్క ఏంటిది 
మధ్య భాగంలో నుంచి ఇలా మధ్య భాగం నుంచి ఇరువైపుల విస్తరించడాన్ని మనం ఏమంటాం సెంట్రీ ఫ్యూగల్ అంటే కేంద్రాపసార క్రమ పద్ధతిలో మనకు కలిసిపోయి అది మార్పులు విభజన చెంది మనకు ఏం ఏర్పడుతుందో తెలుసా అండి మిడిల్ లామెల్లాగా మారుతుంది మిడిల్ లామెల్లా దీన్నే మనం ఏమంటామండి మధ్య ఫటలిక అంటే కణం కవచంలో మొదటి కవచంలో ఉండే పొర ఏంటిదండి మధ్య పటలిక కన కవచం మొదటిది ఏంటిదండి మధ్య పటలిక రెండవది ప్రాథమిక కవచం మూడవది ద్వితీయ కన కవచం అంటే ఇప్పుడు కన విభజన జరిగే సమయంలో ఏర్పడేటువంటి మొదటి కవచం ఏంటిదండి మధ్య పటలిక దీన్ని మిడిల్ లామెల్ అంటాం ఇది కాల్షియం మెగ్నీషియం పెక్టేట్లతో ఏర్పడుతుంది ఇది కేంద్రాపసార క్రమ పద్ధతిలో ఏర్పడుతుంది దీనికి ఫ్రాగ్మోప్లాస్ దగ్గరికి గాల్జి సంక్లిష్టం పెక్టిన్ విడుదల చేయడం వల్ల ఏర్పడుతుంది అని రాసుకో అర్థమవుతుందండి దీని దీని తర్వాత కణద్రవ్యం ఏమైందండి విభజన చెంది ఇప్పుడు చెప్పండి కణద్రవ్యం ఏమైంది విభజన చెందింది చూడండి ఇరువైపులా ఏర్పడ్డది ఏర్పడగానే ఏమైంది విభజన చెందింది విభజన చెంది ఇది ఒక పిల్ల కణం అంతే కదండి ఇది ఒక పిల్ల కణంగా ఏర్పడింది అంటే ఇప్పుడు రెండు పిల్ల కణాలను కలిపి ఉంచడంలో ఏ పటలిక తోడుపడింది మధ్య పటలిక అంటే మిడిల్ లామెల్ల మధ్య పటలిక ఏమైంది రెండు కణాలను కలిపి ఉంచడంలో మిడిల్ లామెల్ల తోడ్పడుతుంది మధ్య పటలిక తోడ్పడుతుంది ఇది రాసుకోవాలి అర్థమవుతుందండి ఈ ఈ విధంగా రెండు సంపూర్ణ పిల్ల కణాలు ఏర్పడేటువంటి పద్ధతిని సెల్ ప్లేట్ మెథడ్ అంటారు ఏమంటారండి సెల్ ప్లేట్ మెథడ్ లేదా కణ ఫలక పద్ధతి అంటారు కణ ఫలక పద్ధతి అంటారు కణ ఫలక పద్ధతి అంటారు అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు మధ్య పటలికకు రెండు వైపులా అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి నేను గీస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది మధ్య పటలిక ఏంటిదండి ఇది మధ్య పటలిక మధ్య పటలికకు ఇరువైపులా మధ్య పటలికకు ఇరువైపులా ఈ మధ్య పటలిక దేంతో నిర్మితమైందండి కాల్షియం మెగ్నీషియం పెక్టేట్ ఇది ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ అదేవిధంగా కాల్షియం మెగ్నీషియం పెక్టి ముఖ్యంగా పెక్టిన్ గాల్జీ సంక్లిష్ నుంచి ఏర్పడినటువంటి అది కలిసి మనకి ఏం ఏర్పడ్డది మధ్య పటలిక ఏర్పడ్డది ఇది కణఫలక పద్ధతి ఇదే సమయంలో ఏం ఏమవుతుందంటే దీనికి ఇరువైపులా అంటే ఇటు దీనికి ఇరువైపులా ఇటు ఇది ఏ పదార్థంతో నిర్మితం సెల్యులోస్ మరియు హెమీ సెల్యులోస్తో ఏర్పడినటువంటి ప్రాథమిక కనకవచ్చు ఏర్పడుతుంది అర్థమవుతుందండి ఇది సెల్ ప్లేట్ మీద ఇది సమ విభజన మనకు కణ విభజనలో మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశం సమ విభజన గాయాలు మానడంలో కణాలు పొడవు పెరగడంలో పొడవు సాగడంలో అదేవిధంగా మొక్క ఇది కణ విభజన జరిగేటువంటి సమయంలో మనకు అభివృద్ధి జరగడంలో ముఖ్య మాత్ర వహిస్తుంది ఏకకణ జీవుల్లో ఇది రిప్రొడక్షన్ కూడా జరపడంలో సమ విభజన తోడ్పడుతుందని చెప్పుకున్నాం తెగిన భాగాలు పునరుత్పత్తి చెందడంలో కూడా సమ విభజన తోడ్పడుతుంది సమ విభజన అరిగిపోయిన కణాల స్థానంలో కొత్త కణాలు ఏర్పడంలో కూడా సమ విభజన తోడ్పడుతుంది జీవుల్లో పెరుగుదల అంతా కూడా సమ విభజన ఫలితమే మనం గ్రోత్ కావడంలో పెరుగుదలకు సంబంధించిన అంతా కూడా విభజన అంతా కూడా దీనివల్ల ఫలితంగా జరుగుతుందండి సమ విభజన ఫలితంగానే జరుగుతుంది 